அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் நீங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கொண்டே கிடைக்கும் நம்ம இந்த சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி இந்த தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி நம்ம இன்றைக்கி சிக்கனில் பண்ணியிருக்கோம் இது மட்டனில் கூட பண்ணுவாங்க ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் இந்த தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி அந்த பாரம்பரியம் மாறாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இன்றைக்கி இந்த சேனலில் பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம இந்த சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் நம்ம சேனலில் உள்ள வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம இந்த பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரியாணி பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கோம் பாசுமதி அரிசி எடுக்காமல் ஏன்னா தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல்லி சீரக சம்பா அரிசியில் தான் பண்ணுவாங்க தலப்பாக்கட்டி பிரியாணினா தலையில் தலப்பா கட்டிட்டு பண்ணுற பிரியாணி கிடையாது அந்த சட்டிக்கு மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி மைதாமாக வைப்பாங்க அது பார்க்க தலப்பாக மாதிரியே இருக்கும் அதுதான் அந்த தலப்பா கட்டி பிரியாணியோட ஸ்பெஷலு வாங்க நம்ம அந்த பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம் நம்ம கிச்சனில் பார்க்கலாம் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி ஒரு நானூறு கிராம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு கிராம் எல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மொத்தமே இது அஞ்சு கிராம் தான் அப்புறமா ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் காரம் தேவையான நீங்கள் என்று ஒரு டாட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா மல்லிக்கீரை புதினா தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா தயிர் ஒரு நூறு கிராம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சாச்சு அப்புறமா வெங்காயம் முந்நூறு கிராம் இது நான் ஒரு கிலோ அளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்புறமா சீரக சம்பா அரிசி இதை நான் ஒரு கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அரிசி ரொம்பவே மனமாக இருக்கும் பிரியாணிக்கு நீங்கள் பாசுமதி அரிசி யூஸ் பண்ணதை விட சீரக சம்பா அரிசியில் பிரியாணி பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ருசியாகவும் மனமாகவும் இருக்கும் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி எல்லாருமே வந்து சீரக சம்பா அரிசியில் தான் பண்ணுவாங்க நாமளும் இன்னைக்கு அப்படி தான் பண்ணுறோம் சிக்கனை நான் அந்த மாதிரி பீஸ் போட்டிருக்கேன் இது நூறு கிராம் பீஸுங்கிற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் இதை விட சின்ன பீஸாக போடுங்க இல்லாட்டினா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக கூட போட்டுக்கோங்க இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றே முக்காங்கிற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி பிரியாணி பண்ணுற ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம வந்து அரிசியை வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சிடணும் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஊற்றி வைக்காதீங்க பிரியாணி பண்ணும்போது ஊற்றி வைக்காதீங்க பிரியாணி நீங்கள் எப்போ பண்ண போகிறீங்களோ அதாவது சட்டையை எப்போ அடுப்பில் வைக்கிறீங்களோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து இந்த அரிசியை தண்ணியில் ஊற வச்சா போதும் நீங்கள் கறி வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த அரிசியை நீங்கள் தண்ணி வடித்து பிரியாணியில் போட்டுடலாம் இந்த பிரியாணிக்கு நான் வந்து ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஒன்றே முக்கா அளவு நான் தண்ணி நான் முதலே தனியாக எடுத்துருங்க இந்த ஒன்றே முக்கா அளவு தண்ணியிலேருந்து நம்ம எல்லாமே எடுக்கணும் சட்டி வச்சாச்சு இதில் நான் தேவையான அளவு நெய் விட்டுருக்கேன் நெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு நெய்யோட கொஞ்சம் ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்ல பொன்னிறாகிற அளவுக்கு வதக்கணும் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக போட்டுறாதீங்க வெங்காயத்தை வெங்காயத்தை போட்டதுக்கப்புறமாட்டு கொஞ்சம் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் வெங்காயம் கொஞ்சம் குயிக்காக வதங்கும் தேவையான அளவு இப்போ நம்ம கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம கழுவு பாட் பண்ணியாச்சு இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் வெங்காயம் அது வரையும் வதக்குங்க இப்போ நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஜாஸ்தி வதைக்கிறாங்க வெங்காயம் கரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு நம்ம பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணிடுங்க உடனேட்டு இது ரெண்டையும் பச்சையோட போகிற வரை நல்லா வதக்கணும் நீங்கள் இந்த டைமில் ஆட் பண்ணால் தான் அந்த எண்ணெயில் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை போகும் அந்த பிரியாணிக்கு உண்டான ஒரிஜினல் மனமே அப்படின்னா தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு விழுது இப்போ இந்த டைமில் நம்ம பிரியாணிக்கு மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் பிரியாணிக்குன்னு தனியாக மசாலா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு சில்லி பொடி யூஸ் பண்ணுறேன் இது நார்மல் சில்லி பொடி காஷ்மீரி சில்லி பொடி கிடையாது அதனால் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
இந்த பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம கலர்ஸ் நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த சில்லி பொடியிலேருந்து வர கலர் தான் இது பச்சைவாடை போகட்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நீங்கள் சிக்கன் ஆட் பண்ணிடுங்க அந்த சிக்கன் அந்த மசாலாவோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க அந்த சிக்கன் அந்த மசாலாவில் இப்போ ஓரளவுக்கு சிக்கன் மிக்ஸ் ஆகிட்டு இந்த டைமில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு அதில் பச்சை மிளகாய் மல்லிக்கீரை புதினா எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக ஆட் பண்ணிடுங்க நீங்கள் தக்காளி இதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணக்கூடாது சிக்கனை போட்டதுக்கப்புறமா தான் தக்காளி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் அந்த பிரியாணியோட அந்த டேஸ்ட்டே கிடைக்கும் மெயினாட்டு சிலவங்க முதல்ல தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு அந்த பாய் விட்டு கல்யாண பிரியாணி டேஸ்ட் வரணும் நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணுங்க அவங்க அப்படி தான் பண்ணுவாங்க பிரியாணிக்கு இது எல்லாம் போட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டைமில் நம்ம தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம் தயிர் நூறு கிராம் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன்ல அந்த தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கிளறிடுங்க தயிர் எல்லா சிக்கன்லையும் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போ நம்ம ஊற்றக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே அந்த ஒன்றுக்கு ஒன்றே முக்கால்னு தண்ணி எடுத்துருக்கோம்ல அந்த தண்ணியிலேருந்து தான் எடுத்து ஊற்றணும் இப்போ சிக்கன் வேகிறதுக்காக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணிலேருந்து ஒரு கால் பங்கு தண்ணி எடுத்து இதில் ஊற்றுங்க இந்த தண்ணி விட்டதுக்கப்புறமேட்டு சிக்கன் நல்லா கொதி வரட்டும் அப்படின்னா தான் சிக்கன் கொஞ்சம் பாயில் ஆகும் இதுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் இப்போ நல்லா சிக்கன் பாயில் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதி வந்துடுச்சு எண்ணெய் கூட தனியாக பிரிஞ்சிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்க தண்ணியை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சி வச்சிங்கள்ல அந்த ஒன்றே முக்கால் அளவு தண்ணி அந்த தண்ணியில் நம்ம ஆல்ரெடி கால் பங்கு தண்ணியை சிக்கன் வேகிறதுக்கு ஊற்றியாச்சு மிச்சம் உள்ள தண்ணி அந்த சிக்கனில் இப்போ ஆட் பண்ணிடுங்க இந்த தண்ணி ஆட் பண்ண கவனமாட்டு உங்களுக்கு உப்பு தேவைனா கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா சில நேரத்தில் உப்பு கம்மியாக இருக்கும் தண்ணி ஆட் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு உப்பு கம்மியாக இருக்குதுன்னு தோணுச்சுன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு லெமனை ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதே இந்த டைமில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா கொதி வரட்டும் நம்ம அந்த கொதி வந்ததுக்கப்புறமா தான் அரிசி ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அரிசி ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சாச்சு இது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா அந்த அரிசியை வடிகட்டி தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த அரிசியை இதில் போட்டுடலாம் இதை மூடி வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் கொதி வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம அரிசி ஆட் பண்ண போகிறோம் அரிசியை வந்து நல்லா தண்ணி வடித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அரிசியில் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவு மாறிடும் பிரியாணி குழஞ்சிரும் நான் சொல்கிற மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரியாணி பண்ணிங்கன்னா அரிசி குலையாமல் உதிரியாக வரும் ஏன்னா சிலவங்க பிரியாணி பண்ணுவாங்க எனக்கு அரிசி குழஞ்சிடுச்சு உதிரியாக வரல பிரியாணி டேஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் இது அதாவது தண்ணி அளவு கரெக்டாக வைங்க உங்கள் பிரியாணி ரொம்பவே அருமையாக சுவையாக வரும் இப்போ பாருங்கள் அரிசி வந்து அந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே பிடிச்சி இழுக்குது இந்த டைமில் தீயை ரொம்ப கூட்டி வச்சுடாதீங்க ரொம்ப அடி பிடிச்சிடும் ஸோ அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம் தீயில் வச்சுக்கோங்க தண்ணி எல்லாமே கொஞ்சம் வத்தணும் தண்ணி இப்போ ஓரளவுக்கு வந்துடுச்சு இந்த டைமில் தேவைனா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் நெய் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நெய்யை வச்சு தாளித்தாச்சு உங்களுக்கு டேஸ்ட் அதிகம் தேவை அப்படின்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தண்ணி எல்லாமே ஓரளவுக்கு வத்திடுச்சு நம்ம அந்த டைமில் தான் நம்ம பிரியாணியை தம் போட போகிறோம் நீங்கள் இதுக்கு மேலே ரொம்ப தீ வச்சுடாதீங்க பிரியாணி அடி பிடிச்சிரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு தடவை கீழேருந்து மேலே நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு அப்போ பார்த்தாலே தெரியும் பிரியாணியில் தண்ணி இருக்காது கொஞ்சம் தான் தண்ணி தெரியும் 
இப்ப நம்ம தலப்பாக்கடி பிரியாணிங்கிறதுனால ஒரு மைதா மாவு வந்து கொஞ்சம் குலைச்சி அதுல மேல லேயர்ஸ் மாதிரி பண்ண போறோம் அந்த சட்டியோட லேயர்ல அந்த மாதிரி மைதா மாவை குலைச்சி பண்ணுங்க இது எதுக்குன்னா அந்த பிரியாணி உள்ள ஹீட் வெளியே போகக்கூடாது இந்த மாதிரி மூடி போட்டு மூடிடுங்க மூணதுக்கு அப்புறமாட்டு அந்த பிரியாணி சட்டி கீழே ஒரு தோசை கல்லை வைங்க தம் போடுறதுக்கு இந்த தம் போட்டதுக்கு முன்னாடி தீயை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுருங்க அப்படின்னு அந்த மைதா மாவை மேல பக்கம் சுருட்டி வச்சுருங்க ஏன்னா முன்னாடி மைதா மாவை கீழே வாக்க இருந்துச்சு இது நீங்க மேல வாக்க வச்சாதான் அந்த தம் ஃபுல்ல நிற்கும் சில நேரத்துல நம்மளுக்கு மேல தம் போடுறதுக்கு கங்கு கிடைக்காது அதனால நம்ம அதுல உப்பு ஆட் பண்றோம் உப்பு ஆட் பண்றதுனால அந்த சட்டியில ஹீட் நல்லாவே நிற்கும் இதுக்கு மேல ஒரு நல்ல பெரிய பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க இது ஒரு இருபது நிமிஷம் தம் ஆகட்டும் பாருங்க நல்லா தம் ஆயிடுச்சு பிரியாணி ரொம்பவே அருமையா நல்லா வெந்திருக்குது இத ஒரு டைம் நல்லா கிளறி விடுங்க பிரியாணிய கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கிளறுங்க இல்லாட்டினா நம்ம சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே உடஞ்சிரும் இந்த மாதிரி லைட்டா உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க இந்த ரெசிபி ரொம்பவே அருமையா இருக்குங்க உங்களுக்கு அந்த ஒரிஜினல் பிரியாணியோட டேஸ்ட் கிடைக்குன்னா நீங்க இந்த மாதிரியே பண்ணுங்க உங்களுக்கு அந்த ஹோட்டல்ல பண்ற பிரியாணி அப்புறமா நம்ம பாய் வீட்டு கல்யாண பிரியாணி மாதிரி அதே டேஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நம்ம அந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம சேனல்ல ஜாயின் ஆகுறது ரொம்பவே ஈஸிங்க பக்கத்துல இருக்க மிளகா சம்பளம் கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல